大家好，欢迎收看今天的节目。世界上大多数人生来就不富裕，所以他们需要努力工作赚钱。而那些有钱人，要么生来就有金汤匙，要么一开始看起来很普通，但最终可以成功致富，成为富人。从脸上看，富人可以分辨出来。那么富婆的脸有什么特点呢？一饱满圆润的额头，命很好的女人，她们的额头一般都特别饱满圆润。也很少会用刘海遮住额头，而是会大大方方的露出来。这种女性往往拥有自己独立的思考能力，想事情也比较理智周到，从来不会轻易被别人所影响，所以总是能够心想事成，不用总是依赖他人。二目光清澈有灵气，一个人的性格会通过眼睛流露出来。温和单纯的人，眼神也是非常清澈，具有灵气的。而凶神恶煞的人。往往目光看起来十分凶险，有福气的人眼神必然是纯澈透亮的。从目光中能看见他对于生活的满满期盼。具有这样样貌特征的女性，福气很旺，在生活中也很少吃苦，总是能受到好运的关照。三鼻子端正，鼻子处于面部最中心，它决定着一个人的财运。因此，鼻子端正的人，往往福气也越好。鼻梁高挺的人为人正直，鼻头有肉的人一生顺利平安，没有琐事困扰。相反，如果鼻翼塌陷严重的人，则是命比较苦，一生容易四处奔走，多有操劳。四嘴唇厚，嘴唇厚的人大多能够安享富贵，尤其是嘴唇厚的女性，她们的这一生都是很有福的，从小家境优越，以后也能嫁得贵夫，日子美满幸福。而嘴唇偏薄的人。一生多有是非，性格也比较尖酸刻薄，容易和人发生争执，且的理不饶人，难以处理好人际关系。嘴唇有肉感的女性是典型的富贵命格，这样是好福气的标志之一。无耳垂大而饱满，耳垂大而饱满的人性格很和善，有着这样面部特征的女性，具有一颗慈悲的心肠，内心十分慷慨，乐善好施。她们佛缘重，性格温和，为人处事非常细腻，总是能够面面俱到。他们的一生福气深厚，总是能有好运相伴在侧。六眉毛干净整齐，眉毛杂乱无章的人性情粗暴，容易极端化；而眉毛干净整洁的人，则是内心比较平和淡然、镇定自若的态度，可以让人变得更加沉稳宽厚。因此，眉毛干净的女性一般都是做事很有逻辑性，而且心胸也很宽阔的，不会为了一些浮于表面的利益而与人相争。这类人的福气自然是很深厚的。好运也总是更偏向于他们。七面部线条柔和，面部线条柔和的人更有福气，而且这类女性在婚后也能成为丈夫的得力助手，不仅自身有福气，还能给夫家带来更旺的运气。下颌圆润饱满的人注定运气佳。反之，如果面部线条过于硬朗的女性，性格则是比较强势霸道的，人生容易受到磨练和考验。八有福气的女人，头发多还是少？有福气的人，头发是比较多的，至少看起来发量比较合适，不会第一眼看上去就给人一种发量稀少的感觉。头发对一个人形象气质的影响是很大的，不管是男性还是女性，都希望自己能有一头蓬松的头发。发量多的女性，精神气质佳，形象看起来也更加出众，且非常有福气，说明她心态乐观，生活也很富裕美满，没有什么烦心的事情时刻困扰着她。如果心态消极，并且总是为了琐事而焦虑，是很容易脱发的。经常熬夜和作息习惯不好的人也容易掉头发。因此，从发量可以看出一个人的精神状态和健康状态。一个有福气的人必然是身心健康的。如果只是物质生活充裕而身体欠佳，那么福气也很浅薄。头发多的女性自己的运气极佳，而且还能给家人带来好运。在结婚以后，更是能望夫家人的运势，和身边的人相处也很和谐。想要知道自己是否是富贵命，有很多种判断方法，比如说可以看自己的面相，还可以看志向，同样也可以看手相和脚型等等。下面就来具体了解一下，女人哪种脚型是富贵命？感兴趣的话，就请继续看下去吧。一大脚趾最长，这类女性包容心很强，见人说人话，见鬼说鬼话，灵活善变，特别聪明。很善于处理人员关系，哪怕被某些人甩了脸子，或者是说了不好听的话，他们也能够选择容忍。这类女性不管处于什么领域内，都可以混得如鱼得水，尤其是在官场中，她们能够持续往上攀爬。这类女性事业心也很强，能够拥有远大的理想和目标。在赚钱方面。
他们不屑于赚小钱，能够通过一些庞大的项目赚到非常多的大钱。基本上到中年的时候，手头就已经累积了可观的财富，他们从来不会缺钱花，日子过得很幸福。这类女性在投资理财方面也很有经验技巧，可以通过一些庞大的投资项目。或者是购买一些理财产品，给自己带来可观的收益。这类女性很有钱，又特别慷慨大方，还会经常参与一些社会公益慈善事业。二脚心内凹明显。这类女性性格内向，不太善于交际，但是天生财运很好。由于脚心内凹明显，可以累积到很多钱财，能够拥有很多积蓄。这类女性早年的时候，在赚钱这条道路上，可能会付出很多辛勤劳动和努力。他们需要白手起家，虽然人不是很聪明，也不太善于与人结交，但是他们是属于天生的富贵命，在人生旅途上可以获得很多天降财富。不过这类女性生活很简朴，哪怕手里有非常多的钱，他们也不会购买很多名牌产品，或者是高调张扬炫富，甚至在外人看来，压根就不知道他们有钱。这类女性很理性成熟，还具有很强烈的危机意识。他们能够妥善打理好财富，到了晚年的时候，手里可能会有很多钱，压根花不完，会留给自己的子孙后代。三角板厚实，在漫长的一生之中，这类女性的运势都表现得特别平稳，财运一直以来都特别好。她们从来不会缺人疼爱和关心。小的时候，家庭条件很不错，父母赚钱能力很强，她们经济状况很宽裕。长大之后，这类女性哪怕自己赚钱能力不强，但是他们都可以依靠丈夫，拥有幸福美满的生活状态。他们大多可以找到老实巴交、特别靠谱的丈夫。婚后，丈夫会在外面努力打拼事业。这类女性会在家里成为贤妻良母，夫妻俩可以合理做好分工，家里的经济状况会非常不错。到了晚年阶段，这类女性的子女缘特别好，他们能够享儿女的福，孩子大多数能够在自身所处的领域取得很好的成绩，会特别有钱。作为母亲。他们自然也能够得到很多钱财。这类女性虽然很有钱，但并不是铺张浪费之人。她们对于金钱也没有太强烈的执念。四脚底有志，脚底有志的人往往都是大富大贵之人。他们是被上天选中的幸运。小的时候，家庭条件特别不错，父母可能是官场的大领导，也有可能是自主经商的大老板。这类人从小到大都不会吃苦，长大之后完全不需要为了赚钱到处奔波。他们可以从爸妈那里得到很多钱财，这类人人脉资源也特别广，可以得到前沿的商业资讯。这类人相对于大多数普通人来说，他们的资源会更多，优势也更多，想要赚钱会更加轻松。不过，这类人对于钱财没有太多的概念，不是特别勤俭节约，花钱也有一些挥霍，这点务必要注意。在日常花销等方面，要注重勤俭节约，千万不要过度挥霍钱财。应该认识到金钱的重要性。五脚底有漩涡纹，脚底有漩涡纹的人，往往正财运势特别旺盛。他们聪明有头脑，可以找到适合自己的行业，还能够踏实努力，一直干下去。这类人求学的时候成绩非常优异，进入职场之后，往往能够找到特别不错的好工作，薪资待遇非常了不起。他们可以通过自己的努力赚到源源不断的金钱，日子会过得很幸福。等到手头有了财富累积之后，他们还会经营一些副业，或者是购买一些投资理财产品，都可以给自己带来可观的钱财收益。不过这类人有些抠门，不管是对自己还是对别人，都舍不得花钱，这点要注意。六脚被隆起，脚心深凹，脚被隆起，脚心深凹的人很会理财，他们从上大学的时候就可以深刻认识到钱财的重要性。此时便会通过做兼职以及做一些勤工俭学赚钱。这类人进入职场之后非常努力，只要公司有出差或者是加班的机会，他们就会第一时间积极主动申请。在副业方面，他们也会努力开拓，还会充分发挥个人的优势，能够赚到不少巧钱。这类人虽然很有钱，但是勤俭节约，每一分钱都会花在刀刃上。到了晚年阶段。他们手里的钱会多到花不完，可能会从事一些公益慈善事业。总而言之，想要知道一个女人是否是富贵相，要考察多方面的因素。比如说，可以看财帛宫所在的位置，也就是鼻子，当然眼睛、颧骨以及嘴唇等等，同样也值得考察。最后，祝大家都能大富大贵。好了，今天的分享就到这里，愿您时时心清静，日日是吉祥。期待下次与您的分享。